Et si je vous disais que vous êtes sur le point d'embarquer pour un tour de montagnes russes, sans ceintures de sécurité requises, où les nombres et les équations vous amèneront dans l'aventure d'une ville, mais croiriez-vous Préparez-vous quand nous sommes sur le point de redéfinir les mathématiques. Oui, les mathématiques, si celui même qui vous a peut être fait vous arracher les cheveux de d'espoir ou laisser votre esprit vagabonder dans un royaume de rêveries. Dissolvons cette image fastidieuse de questions et de nombres sans fin et dévoilons les escapades excitantes qu'elles cachent en son sein. Il est temps de remettre en question la perception que les mathématiques sont un sujet éternel soporifique. Au contraire, accueillons-les comme un voyage palpitant plein d'imprévus et de revirements. Considérez ceci chaque jour. Nous nageons dans une mer de nombres. Nous mesurons les quantités pour nos pancakes du matin. Évaluons le temps qu'il faut pour faire un jogging autour du parc. Ou cherchons les meilleures affaires au marché local de producteurs. Si sont les exemples habituels, quotidiens, des mathématiques à l'œuvre. Mais et si nous augmentions les enjeux. Imaginez dépasser le banal et plonger dans un monde où la maîtrise mathématique est votre superpuissance. Imaginez-vous piloter une mission spatiale, calculer la trajectoire pour atterrir en toute sécurité sur Mars, ou diriger une équipe d'ingénieurs, utiliser des modèles mathématiques pour construire des villes durables. Peut-être êtes-vous un créateur de mode à la mode, utilisant des motifs géométriques pour créer des designs standards ou un réalisateur de films utilisant le calcul pour l'angle de caméra parfait pour capturer une prise primée. Pouvez-vous imaginer prévoir les modèles météorologiques en tant que météorologue ou craquer des codes en tant que cryptographe pour protéger les secrets nationaux Vous pouvez vous retrouver au cœur de l'industrie du jeu, concevoir des mondes virtuels captivants à l'aide d'algorithmes mathématiques ou un analyste en gestion des manières des modèles et statistiques comme une épée pour prédire et prévenir les crises potentielles. Même un génie musical, utilisant les principes de la harmonie et du rythme pour composer des symphonies qui émouvent l'âme. Les mathématiques vont au-delà de la résolution de problèmes sur papier. Il s'agit d'appliquer CS principes pour surmonter les défis du monde réel et de vous propulser dans des carrières uniques que n'auriez pu être jamais imaginées. Il s'agit de déchiffrer le langage de l'univers et de l'utiliser pour créer, innover et inspirer. Alors, si vous vous êtes déjà demandé, quand vais-je jamais utiliser cela dans la vraie vie, en regardant une équation complexe, voici votre réponse. Les mathématiques sont bien plus que des nombres et des équations. C'est un passeport pour un monde grouillant de possibilités et d'aventures. Bouclez votre ceinture, car nous sommes sur le point de décoller dans le cosmos captivant des mathématiques. Ça... Saviez-vous que les chiffres pouvant créer de la magie sur toile, tout comme les peintures et les pinceaux? Oui, vous avez bien entendu. Plongeons dans le monde fascinant du rapport d'or. C'est un concept mathématique que les artistes utilisent depuis des siècles pour créer des compositions esthétiquement plaisantes. Si ratio, approximativement 1.6 en 8, se retrouve partout dans la nature, des spirales dont tournent sur l'oxe proportion du corps humain. Et devinez quoi, c'est aussi un outil essentiel pour les artistes, sculpteurs, architectes et même les photographes. Ils utilisent ces ratios pour guider la mise en page de leur travail, assurant équilibre et harmonie. Alors, si vous savez un don pour les chiffres et la créativité, vous pourriez envisager une carrière en tant qu'artiste mathématique. Imaginez créer des chefs d'œuvre qui émerveillent non seulement par leur beauté, mais aussi par leur précision mathématique. Il y a un auto chiffres et ils vous attendent pour le découvrir. Alors, les chiffres ne sont pas juste pour les calculs, ils sont aussi pour créer des chefs d'œuvre. Que diriez-vous de transformer votre passion pour les jeux en carrière? C'est une question qui pourrait susciter votre intérêt, n'est-ce pas? Imaginez ceci, vous êtes un architecte de jeux, un créateur de monde virtuel, utilisant des concepts mathématiques pour construire les paysages que les joueurs parcourent, les villes qu'ils explorent et les aventures qu'ils entreprennent. Prenons un moment pour parler de Pythagore. Oui, si Pythagore, le philosophe et mathématicien grec ancien, mieux connu pour le théorème de Pythagore, vous vous en souvenez, n'est-ce pas 
C'est lui, à propos des triangles rectangles, A carré plus B carré égale C carré, maintenant vous vous demandez peut-être comment cela s'intègre dans le monde du jeu. Eh bien, c'est cela que cela devient intéressant. Dans la conception de jeu, créer des environnements réalistes est primordial. Et pour y parvenir, les architectes de jeu se tournent souvent vers Pythagore. Le théorème est utilisé pour calculer les distances entre les points dans un espace 3. D. Un aspect fondamental de la conception d'un mouvement et d'une interaction réaliste dans le jeu. Par exemple, si un personnage peut sauter par-dessus un gouffre ou à quelle vitesse un véhicule peut traverser une carte, tout cela repose sur la magie de Pythagore, mais si il n'est pas seulement une question de distances, le théorème de Pythagore est également utilisé pour créer des effets d'éclairage et des ombres, ajoutant au réalisme global et à l'expérience immersive du jeu. Il est utilisé pour calculer l'angle et la direction de la lumière, aidant à créer si y coucher de soleil parfait ou les ombres effrayantes dans un manoir hunt qui rendent votre expérience de jeu encore plus excitante. Et cela ne s'arrête pas là. Pythagore se retrouve également dans la programmation, aidant à lisser les mécaniques et la physique du jeu, assurant que chaque saut, chaque virage, chaque action semble réel et réactif. Alors, la prochaine fois que vous serez plongé dans votre jeu préféré, prenez un moment pour apprécier la magie mathématique qui se déroule en coulisses, parce que les jeux ne sont pas seulement une question de graphismes éblouissants et d'intrigues épiques. Ils sont aussi une question de danse complexe et de chiffres et d'équations, de l'attrait caché des mathématiques. Qui savait que votre amour de jeu pourrait vous conduire à une carrière en mathématiques Eh bien, maintenant vous le savez. Alors, continuez à jouer, continuez à rêver et qui sait, peut-être qu'un jour, vous serez celui qui conservera le prochain grand succès. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vos chansons préférées sonnent si harmonieuses Prenons un moment pour apprécier la magie derrière la harmonie qui résonne avec nos émotions. Cette magie n'est autre que le concept mathématique connu sous le nom de série harmonique. En musique, la harmonie est le processus par lequel les sons individuels sont assemblés lorsque vous frappez une touche de piano. Vous n'entendez pas seulement un son, vous entendez plusieurs sons en même temps. Et ces sons sont mathématiquement lies, créant ce que nous appelons une série harmonique. Tout comme un peintre utilise des couleurs et des pinceaux pour créer de l'art visuel, un théoricien de la musique emploie des principes mathématiques pour composer des chefs d'œuvre sonores. Il ne s'agit pas seulement de savoir jouer d'un instrument. Il s'agit de comprendre la relation complexe entre les notes musicales et le rythme, et comment ils se traduisent en émotions et en récits. Un théoricien de la musique explore souvent les profondeurs de la série harmonique. Il se penche sur les fréquences des notes et comment ces fréquences se rapportent les unes aux autres mathématiquement. Ils étudient comment la séquence des intervalles harmoniques peut créer un sentiment de tension ou de résolution dans la musique. De plus, ils considèrent les relations mathématiques entre les différentes hauteurs et rythmes. Cela semble complexe. Eh bien, ce n'est pas le cas. En essence, ils utilisent le langage des mathématiques pour comprendre et créer le langage de la musique. Considérez ceci l'octave, qui est un bloc de construction fondamental de la plupart des échelles musicales, est un simple rapport mathématique. Deux notes à une octave de distance sont des fréquences dans un rapport de 2 à 1. C'est le langage des mathématiques qui parle à travers votre chanson préférée, à travers la berceuse qui endort un enfant, à travers les hymnes qui unissent des nations entières. Voilà la beauté des mathématiques. Elles ne sont pas confinées dans les murs d'une salle de classe. Elles imprégnent tous les aspects de nos vies, souvent de manière que nous ne réalisons même pas. En tant que théoricien de la musique, vous ne composez pas seulement de la musique, vous composez des symphonies mathématiques. Vous créez une belle fusion de nombres et de notes, d'équations et d'émotions. Alors, la prochaine fois, vous écouterez un morceau de musique. Souvenez-vous, il y a une symphonie mathématique qui joue derrière chaque note, chaque accord, chaque rythme. Les mathématiques, donc, ne sont pas seulement une question de nombres, qu'est aussi le langage de la musique. Et si je vous disais que les mathématiques pourraient aider à prédire l'avenir cela ressemble à un scénario de film de science-fiction, n'est-ce pas Mais si n'est-ce pas aussi tiré par les cheveux que vous pourriez le penser Aujourd'hui, nous allons plonger dans le concept de probabilité. 
un concept mathématique qui jouait un rôle crucial dans la prédiction des événements futurs. La probabilité est la branche des mathématiques qui traite de la probabilité qu'un événement produise. Si est comme l'ancien piste de Monaï, vous ne pouvez pas être certain qu'elle atterrir à surface ou pile, mais vous savez qu'il y a 50% de chances pour chaque. Si est la probabilité dans sa forme la plus simple, maintenant, approfondissant CE si concept. Imaginez une carrière où votre travail consiste à évaluer les risques, à prédire les événements futurs et à aider des industries comme l'assurance et la finance à gérer les incertitudes. Que l'assemble intrigant n'est pas Bienvenue dans le monde de l'actuariat. Actuaires sont les héros méconnus du monde de l'entreprise. Ils la probabilité et les statistiques pour évaluer les risques de certains événements, et donc les entreprises à planifier et à atténuer ces risques. Par exemple, un actuaire travaillant dans une compagnie d'assurance pourrait utiliser des modèles statistiques pour calculer la probabilité qu'un assure présente une demande. Ces informations sont ensuite à utiliser pour fixer les primes d'assurance et assurer la stabilité financière de l'entreprise. L'actuariat n'est pas seulement une question de calcul, cependant. Il s'agit de comprendre le monde nous entoure et de faire des prédictions éclairées sur ce qui pourrait se passer à l'avenir. Il s'agit d'utiliser les mathématiques pour gérer les incertitudes de la vie. Alors, la prochaine fois que vous étudiez la probabilité, souvenez-vous qu'elle est plus qu'un simple concept mathématique. C'est un outil qui peut nous aider à dans les complexités du monde, à prédire les événements futurs et à gérer les risques. Un outil qui pourrait vous mener à une carrière passionnante en tant qu'actuaire. Et donc nous voyons que les mathématiques ne sont pas confinées aux manuels et aux salles de classe. Elles sont vivantes, respirantes et influençantes constamment le monde qui nous entoure. Alors les mathématiques ne sont pas seulement la résolution d'équations, elles sont la prédiction et la gestion des incertitudes de la vie. Vous êtes-vous déjà demandé sur la symétrie des gratte-ciels ou la conception des ponts si ils merveillent de l'ingéniosité humaine ne voyant pas le jour par magie ou simple chance. Si ils sont les œuvres des architectes, les véritables magiciens qui érigent des structures à partir du sol. Mais sous le talent artistique de ces créateurs, il existe un pilier fondamental qui maintient tout cela ensemble. Un pilier aussi ancien que la civilisation elle-même, la géométrie, la géométrie, la branche des mathématiques qui traite des formes, des styles des propriétés de l'espace et des relations entre objets. Est le langage caché des architectes C'est lieu utile il secret C'est lui qui utilisant pour transformer les visions en réalité. Du modeste plan d'une petite chaumière à l'aménagement expansif d'un gratte-ciel imposant. Chaque aspect est imprégné de géométrie. Imaginez un architecte au travail. Les lignes qu'ils traçant, les angles qu'ils mesurant, les espaces qu'ils concoivent. Toutes celles sont des manifestations de la géométrie. Lorsqu'ils concoivent une maison, ils ne pensent pas seulement à son apparence. Ils réfléchissent à la manière de maximiser l'espace, d'assurer la stabilité, de laisser entrer la lumière naturelle. Ils calculent des surfaces, des périmètres, des volumes. Ils déterminent les meilleures formes pour les pièces, les angles parfaits pour les murs, les dimensions idéales pour les portées. Ils utilisent la géométrie pour résoudre des problèmes innovants créés. La géométrie aide les architectes à comprendre et à manipuler l'espace. Elle leur permet de planifier, de visualiser et de créer des structures qui sont non seulement esthétiquement plaisantes, mais aussi structurellement solides et fonctionnelles. Pensez à votre bâtiment ou structure préférée, sa beauté, sa résistance, sa fonction. Tout cela est le produit de la danse, intime d'un architecte avec la géométrie. Et donc, chers amis, la prochaine fois que serez émerveillé par un gratte-ciel imposant ou un pont magnifiquement concou, souvenez-vous du langage qui a rendu cela possible. Rappelez-vous de la géométrie. Rappelez-vous comment elle transforme les concepts abstraits en réalité tangible, comment elle transforme les rêves en structures. Les mathématiques, donc, ne sont pas confinées aux manuels, elles font connaître le monde qui nous entoure. Alors, êtes-vous toujours convaincus que les mathématiques sont ennuyeuses Revenons sur notre exploration aventureuse du monde des chiffres et des équations. Nous avons commencé par dévoiler l'excitation inattendue des mathématiques et son influence sur nos vies de la manière la plus subtile. 
Vous souvenez-vous de notre visite dans le coin de l'artiste, où les mathématiques et l'art se mêlent dans une belle danse de créativité La séquence de Fibonacci nombre d'or, les fractales. Si ne sont pas seulement des théories de Manuels, ce sont le battement de cours de l'art que nous aimons. Nous nous sommes ensuite et aventures dans le domaine du jeu, découvrant comment les mathématiques construisent les pinets dorsales de l'industrie du jeu. Les mathématiques sont la recette secrète derrière chaque jeu réussi, créant soigneusement des mondes virtuels et calculant des stratégies de jeu, et qui pourrait oublier l'enchantement de la symphonie des mathématiques dans la musique. Les mathématiques sont le chef d'orchestre, orchestrant le rythme, la mélodie, l'harmonie, créant une mélodie qui apaise nos âmes. Notre aventure ensuite est prise en tournant palpitant avec le risque toujours calcul, où nous avons découvert comment les mathématiques servent de guide dans l'analyse prédictive. Nous aidons à tracer les choses imprévisibles de l'avenir, de la prévision météorologique à la planification financière et à l'analyse sportive. Les mathématiques sont notre boussole de confiance. Enfin, nous savons errer dans le monde de l'architecture, voyant comment les mathématiques sculptent le physique autour de nous. De la symétrie parfaite dont flocons de neige au gratte-ciel de mesure, les mathématiques sont l'architecte invisible, modelant le monde tel que nous le connaissons. Alors voilà, les mathématiques ne sont pas seulement une question de chiffres et d'équations, c'est une lentille à travers laquelle nous comprenons le monde, c'est une partie de tout ce que nous faisons, voyons, ressentons et expérimentons. La prochaine fois que vous rejetez les mathématiques comme un tas de chiffres et d'équations en uses, souvenez-vous, c'est bien plus, qu'est un art, une symphonie, un jeu, un guide et un plan. Et avant de conclure, un petit rappel, si notre voyage à travers le monde fascinant des mathématiques a suscité une curiosité en vous, n'oubliez pas de cliquer sur ces boutons j'aime et de vous abonner à notre chaîne. Laissez un commentaire et partagez vos pensées. Continuons à explorer ensemble les merveilles des mathématiques et trouvons des moyens 